থেকে শুভ দুপুর বন্ধুরা এখন বাজে বেলা একটা কেমন আছো সবাই বংশ্রাবণী নতুন একটা ব্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগত শিলিগুড়িতে নেবে কার ধরে প্রথম দিন এসেছিলাম আরিতারে আরিতারে সিরিঙ্গাওয়ে এক রাত থেকে তার পরের দিন চলে এলাম সিকিমের লিনথামে আরেকটি সেকেন্ড হোমস্টেতে এখানে এসে ভেবেছিলাম তোমাদেরকে মিস করব কিন্তু না কমেন্ট সেকশানে দেখছি তোমাদের ভালোবাসা অনেক পাচ্ছি মনের জোরটাকে আরেকটু বাড়িয়ে শারীরিক সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে পুরোপুরি দেখতে চাই এবং তোমাদেরকেও দেখাতে চাই পরে হয়তো আর পারবো না এইসব জায়গায় আসতে সিনিংগাওয়ের হোমস্টেটা ছিল খুবই ভালো এটাও ভালো তবে ওটা ডিটেলে দেখাতে পেরেছি এটা হয়তো অতটা ডিটেলে দেখাতে পারবো না তবু দেখানোর চেষ্টা করছি তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করছো হোম স্টেগুলো একটুখানি দেখাবে দেখানোর চেষ্টা করছি কেননা হাতে আছে অল্প সময় বেঁধে গেছে বেলা একটা আর এখানে নির্ধারিত সময় বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে পরের দিন যাব জুলুক তাই এইটুকু টাইমের মধ্যেই অনেক কিছু দেখে নিতে হবে এটা হচ্ছে হোম স্টের বাইরের দিকটা জানো এখান থেকেও পাহাড়টা ভারী সুন্দর লাগছে আর হোম স্টের বিশেষত্ব কী বলতো সম্পূর্ণভাবে ফুল গাছ দিয়ে সাজিয়েছি এদের এখানে দেখছি ফুল গাছ পরিচর্যা করার মতন মানে ধৈর্য আর শখ দুটোই আছে এরা বুঝে নিয়েছে যে একটা মাত্র জিনিস আছে যেটা বাড়িটাকে সুন্দর করে তোলে এটা হচ্ছে ফুল গাছ এই দেখো আমাদের ওখানে জিরে নিয়ম আছে জানো তোমরা যারা ফুল গাছ চাষ করো জানো আমাদের ওখানে জিরে নিয়ম এখনও ফুটতে প্রায় ডিসেম্বর জানুয়ারি এখানে প্রায় অলরেডি ফুটে গেছে এবং বিভিন্ন ধরনের জিরে নিয়ম আছে যদি নার্সারি যেতে যেতে পারি তাহলে বেশ কটা গাছ নেওয়ার ইচ্ছা আছে জানি না ভগবান কতখানি কি করবেন চলো এবার হোমস্টের ভিতর দিকে যাচ্ছি হোমস্টের ভিতর দিকে গিয়ে দেখো খুব সুন্দরভাবে মানে নিচেটা নিচের ফ্লোরটা আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম বোধ ডুমড়ি মার্বেল না ডুমড়ি মার্বেল নয় প্রভু জানালো এটা হচ্ছে এক ধরনের টাইলস যেটা মার্বেলের মতন দেখতে তোমরা যদি বাড়িতে লাগাতে চাও এমনভাবে কিন্তু লাগাতে পারো যেটা ডুমড়ির লুক আনবে ডুমড়ি মার্বেলের লুক আনবে আমি তো প্রথমে বেশ বিতর্কিত হয়ে গেছিলো ব্যাপারটাকে প্রথমে বলছি না মার্বেল প্রভু বলছে না টাইলস আসলে প্রভু এই জগৎটাতে বেশ স্বচ্ছন্দ এবং বেশ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আর এই যে সিঁড়িটাতে যাচ্ছি সিঁড়িটাতে পুরোটা গ্রানাইট পাতা আছে নিচে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কিচেন টিচেন সব আছে এই যে ফার্স্ট ফ্লোরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা এইভাবে সিঁড়িটা গেছে এই উঠেই ডান দিকের ঘরটা হচ্ছে আমাদের ঘর চলো দেখিয়ে দিই আর ওই দিকে যে চলে গেছে ওই দিকের ঘরটা হচ্ছে দাদা বৌদির ঘর আর এই দিকের ঘরটা হচ্ছে আমাদের ঘর এই দেখো আমাদের ঘরে ঢুকে পড়লাম আর দিদি সেখানে দেখছে যে শ্রাবণীর ঘরটা কেমন ওরা অপশানটা দিয়েই দিয়েছিলো শ্রাবণী যেটা পছন্দ হবে সেই ঘরটা শ্রাবণী নেবে বাকি যেটা পড়ে থাকবে সেটা আমরা নেবো আসলে এখানে প্রত্যেকটা ঘরই সুন্দর এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ এক জায়গা থেকে এক রকম ভিউ দেখা যায় তো আর একটা ঘরে জানলা থেকে আর এক রকম ভিউ দেখা যায় একদম ওপরে ফল সিলিং করা আছে সুন্দর সুন্দর ডিম লাইট দিয়ে সাজানো মানে এখানে আছে বেতের চেয়ার যেটা খুবই ভালো লাগার জিনিস আমার তো খুবই ভালো লাগার জিনিস প্রভু অবশ্য অতটা ভালো লাগার জিনিস নয় আমার খুব ভালো লাগার জিনিস এখানে আছে বড় বড় জানলা যেটা হোম স্টের একটা বিশেষত্ব প্রত্যেকটা ঘরে আছে বড় বড় জানলা যেখান থেকে তুমি ঘরে বসে পাহাড়ি লুকটা দেখতে পারো পাহাড়ের দৃশ্যটা ঘরে বসে অনুভব করতে পারো এই হয়েছে আমাদের ঘর এবং সুন্দর সুন্দর মানে কি বলবো বেড কভারগুলো হচ্ছে সাদা নিট অ্যান্ড ক্লিন এবং সব থেকে বড় কথা একটা সেঁদো গন্ধ যে থাকে হোটেলে বা অন্যান্য জায়গায় বা যেখানে বেড়াতে যাই আর কি এই গন্ধটুকু নেই এই গন্ধের ভীতি না আমাকে অনেক সময় চেপে ধরে কোথায় থাকতে পারবো না আগে ঢুকেই দেখলাম যে না সত্যি একটা বাড়ির মতন পরিবেশ আর দূরে পাহাড়গুলো বেশ ভালো লাগছে একটা বেজে গেছে তো তাই সূর্যের আলোটা একটু কমে এসেছে আর ইতারে সিরিঙ্গামে যে হোম স্টেটা ছিলাম সেটা থেকে এটা একটু ব্যয়বহুল মানে বেশি না হলেও অল্প একটু বেশি ব্যয়বহুল তবে মোদ্দা কথা কি বলতো এই যে বড় একটা ঘর পেয়েছি এটাই আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার এখানে একটা আলমারি আছে আর তোমার একদম ওয়াশরুমগুলো একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন যেটা আগে বেড়াতে এসে মেয়েরা আগে প্রথম দেখে যা হোক করে শুয়ে নেওয়া যাবে একটা জায়গায় যা হোক করে গুটি সুটি মেরে কিন্তু ওয়াশরুম ওয়াশরুমটা তো বাড়ির মতন হওয়া চাই বাড়ির থেকেও কিন্তু খুব ভালো আমরা হয়তো বাড়িতেও অত ভালো পরিষ্কার করে রাখতে পারি না এখানে ওয়াশরুমগুলো এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তারপরে চলো আমাদের ঘর তো দেখা হয়েই গেল এবার যাই দাদাদের ঘর দেখাতে বেড়াতে এসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে ঘরগুলোও একটু দেখতে হয় 
আর ডেসক্রিপশন বক্সে আমি প্রত্যেকটারই ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব হোটেলের ফোন নাম্বার ডিটেল আমি দিয়ে দেব যারা আমাকে ভালোবাসো যারা জানতে চাইছো অবশ্যই চেক করে নেবে যদি বা স্ক্রিনে হয়তো এক সেকেন্ডের জন্য থাকে কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে তুমি অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পারবে আরে দেখো দিদি দেখে নিচ্ছে যে এখান থেকে কেমন লাগে ওর ঘর থেকেও কি বলো তো আমার ঘর থেকে যেমন পাহাড়টা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ওর এখান থেকে পাহাড় তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে আর যে ফলসের আওয়াজগুলো হচ্ছে না একদম সুন্দর ফলসের আওয়াজগুলো পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে গো একদম পুরো মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি পড়ছে বাইরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম বৃষ্টি পড়ছে নাকি বলছে নাগ শ্রাবণী এটা কোনো ফলসের আওয়াজ বলছে ওমা তাই মানে ভেতর দিয়ে ভেতর দিয়ে ফলসগুলো আসছে আমরা বুঝতে পারছি না অপরূপ সুন্দর গো অপরূপ সুন্দর খুব ভালো লাগছে কুচুমের কথা অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছো কুচুম তো বিন্দাস আছে আমাকে দুবার ফোন করেছিল সকাল থেকে আমি দুবার করেছিলাম পাইনি তারপরে ও দুবার আমাকে ফোন করেছে হল ওর নিজের একটুখানি দরকারে আমি কোথায় কী জিনিস দেখেছি যে খুঁজে পাচ্ছিল না আর বলছে আমি মা বিন্দাস আছি তুমি বিন্দাস ঘোরো আমার লাইফে অনেক সময় আছে আমি ঘুরবো আমার জন্যে একদম মন খারাপ করবে না চিন্তা করবে না আমি তো কালকে রাত্রেবেলা ভিডিও কল করে শুনে কেঁদেই ফেলেছিলাম যাই হোক সেটা হয়তো তোমরা হয়তো ভাবে একটু বাড়িয়ে বলছো যাই হোক মা সন্তানের ব্যাপারটা একটু আলাদাই হয় বলছে তুমি একদম চিন্তা করবে না আমি একদম ঠিকঠাক আছি আমার এখানে খেলাও ঠিকঠাক হচ্ছে এবং তুমি আমার কথা ভেবে যে ভিডিও তুলবে না এরকম নয় প্রত্যেকটা ভিডিও ঠিকঠাকভাবে তুলবে আর আমাকে কুকুজুম খুব শাসন করে জানো ভিডিও যদি আমি ভালো করে না তুলে আমাকে গিয়ে আমাকে গিয়ে ওর কাছে বকা খেতে হবে তাই ওর বকার ভয়ে আমি যেটা তুলবো না ভাবছি তার যেটা তুলবো না থাক সেটাও কিন্তু আমাকে তুলতে হচ্ছে আর এখানে চলে এসেছি প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে না খেলে হবে না জানো স্কোয়াশের তরকারি মাস্ট এখানে আমি দেখছি তো স্কোয়াশ এরাও এনারাও দিয়েছে না ডাল লং কাঁচা লঙ্কা চিড়ে ডাল স্কোয়াশের তরকারি দেখো বেড়াতে এসে হাবজি কাবজি খেয়ে শরীরটাকে নষ্ট না করে ঠিকঠাক খাবার খেয়ে যদি শরীরটাকে ঠিকঠাক রাখতে হবে এটাই হচ্ছে আমার মানে চিন্তা ছিল শরীরটা ঠিক থাকবে তো বাড়ির মতন একদম খাবার মুসুরির ডাল লঙ্কা চিড়ে স্কোয়াশের তরকারি আর একটা কিসের মেশানো তরকারি দিয়েছিল আমি ঠিক বুঝতে পারিনি আর দিয়েছিল ডিমের কারি আর আলু ভাজা ব্যাস এইবার খেয়ে দিয়ে রওনা হয়ে পড়ছি কেননা বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে ওদিকে পিন্টু আমাদের যে ড্রাইভার পিন্টু খুব ভালো একটা ড্রাইভার পেয়েছি একটা বাঙালি ড্রাইভার পেয়েছি জানো হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে আজকে না বেরোলেও হতো এখানে একটা জায়গা আছে ওটা দেখে তারপরে রেস্ট নেব সেই সকালবেলা বেরিয়েছি রেস্ট টেস্ট নেওয়া হয়নি বলে একটা জায়গা দেখে তারপরে রেস্ট নেব কেন পাঁচটার পর বন্ধ হয়ে যাবে মানে এখানে আর যাতায়াত করতে দেয় না অন্ধকারও হয়ে যাবে চলো তাহলে দেখে আসি না না গাড়িটাকে তুলতে হবে ওই জন্য বলল ওপরে উঠে যাই আমরা এখানে জবা গাছগুলো তো এই এই হোমস্টে তাতে জবা গাছগুলো খুব সুন্দর হয়েছে রাস্তার ধারে মানে হোমস্টের সামনে মানে অন্য একটা হোমস্টে মানে যেতে যেতে থামতেই হলো এই কসমসগুলোকে দেখার জন্য ভ্যারাইটি রঙের কসমস কারণ প্রভু এখানে একটুখানি থামতে হবে তখন পিন্টু বলল হ্যাঁ অবশ্যই এখানে অনেকেই থামবে আপনারা শুধু দেখুন না এখানে না মানে না কেউ থেমে প্রকৃতিপ্রেমী যারা সত্যি হবে না কেউ থেমে থাকতে পারবে না এত সুন্দর কসমসগুলো লাগছে মানে মনে হচ্ছে যেন চোখ ভরে দেখি এর থেকে একটা আইডিয়া নিতে হয় যে এইভাবে এক ঝাঁক কসমস বসালে আমাদের জায়গাটাও ওরকম ভালোই তৈরি হবে তারপরে চলে এলাম একটা লিন্থামের কাছে একটা ব্রিজে ব্রিজের নিচে দিয়ে একদম কি বলবো এত সুন্দর ঝর্ণাটা যাচ্ছে মানে ঝর্ণাটা 
কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে সেই উৎপত্তি স্থলটা হয়তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু ঝর্ণাটা যে বেয়ে চলে যাচ্ছে এত ভালো তার এত সুন্দর লাগছে দেখতে আমি বললাম না ওপর থেকে দেখলে হবে না এই ঝর্ণার কাছে গিয়ে দেখতে হবে এবং ওই পাথরের ওপর বসে দেখতে হবে তা না হলে এত প্রতিকূলতা পেরিয়ে এখানে বা এলাম কেন আমাদের মতো মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিতে প্রতিকূলতা থাকবেই অনেক কিছু প্রতিকূলতা থাকে অনেক কিছু ঠেলে আমরা বাঙালিরা বাঙালিরা মানে ভ্রমণ প্রিয় বাঙালিরা আমরা ঘুরতে চলে আসি আর ইউটিউব করে কি সুবিধা হয়েছে বলো তো শুধু ফটোবন্দি করতে পাচ্ছি না মানে দৃশ্যগুলোকে ভিডিও করে রাখছি মানে সজীবতা ছোঁয়া দিয়ে রাখছি আমার থেকে প্রভুর বেড়াতে যাওয়ার হুজুক অনেক বেশি আমার হয়তো মনের বা শরীরের সক্ষমতা ওর থেকে অনেক অংশে কম কিন্তু আমাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে এসেছে ও মা আমাকে দেখছি ছেড়েই চলে গেল মানে কি বলবো মনে হচ্ছে যেন ঝর্ণা কোথায় ফুরিয়ে যাবে গট গট করে যেন দাঁড়াবো আমি একা যাচ্ছি আর দাঁড়াবো তুমি থাকো পরে আমি তো আগে যাই এই ঝর্ণার কাছে গিয়ে দাঁড়াই আর এই পিন্টু নামে যে ড্রাইভারটিকে পেয়েছি ভীষণ ভালো ছেলে প্রথম থেকে এত বেশি কোম্পানি দিয়েছে এবং এত বেশি গাইড করছে আলতু ফালতু জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে না বলছে আলতু ফালতু জায়গায় গিয়ে আপনারা সময় নষ্ট করবেন না এমন সুন্দর সুন্দর জায়গায় আপনাদের ঠিকঠাকভাবে নিয়ে যাব এবং গাইডও করছে এবং অনেক কিছু করতে মানে আমরা যে এই যে ভিডিও টিডিও করা এগুলো সব কিন্তু আমাদের প্রিন্টুই করে দিচ্ছে বাঙালি ছেলে পেয়েছি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম হচ্ছে না কি যে ভালো হচ্ছে বলছে আপনারা চলুন না চলুন আমি ঠিক ভিডিও করব এই যে একটা সহযোগিতা পেয়েছি এটাই বা কজন পায় সবটাই হয়তো হয়তো ঈশ্বরের মানে ঈশ্বরের দেওয়া একটা উপহার পিন্টুর সাক্ষাৎকার এবং পিন্টুর ফোন নাম্বার আমি শেষ ভিডিওতে ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব শিলিগুড়িতে এসে যোগাযোগ করতে পারো ও কিন্তু খুব ভালোভাবেই নিয়ে আসবে তোমাদের যদি কেউ আসতে চাও আমি আর ফটো তুলতে চাইছি না আর পিন্টু ব্যাটা ছাড়ছেও না বলছে না ম্যাডাম ফটো ভিডিও করে রাখুন আপনার যখন অপশান আছে আপনি যখন লাইব্রেরিতে রাখতে পারবেন এটা করে রাখুন বুড়ো বয়সে দেখতে পারবেন আর বলছে দূর খ্যাপা এখনই তো বুড়ি হয়ে গেছি এর থেকে আর কত বুড়ো বয়সে দেখব বলছে একদম বুড়ি বয়সে দেখবেন গিয়ে এগুলো যে আমরা গিয়েছিলাম এখানে
হজম হয়ে গেল যা ভাত খেয়ে এসেছি হজম হয়ে গেল এরকম জায়গায় বসে বসে তো চা খেতে ইচ্ছা করে চা ভালো চা তোমরা তোমরা খেতে হবে হ্যাঁ তুমি খালি চাই খাও আমাদের যে পিন্টু বলে ছেলেটা ড্রাইভার আছে ও আবার ফটো তুলেই যাচ্ছে দেখো কি একটা পাখি এবার যাচ্ছি ঝোলা একটা ঝোলা ব্রিজ আছে সামনে হ্যাঁ ঝোলা ব্রিজ আছে ওই ঝোলা ঝোলা ব্রিজটাই যাচ্ছি নতুন গাড়ি চাপা শিখছেই মরেছে ঢাকা ঢাকা বেড় দেবে নাকি নতুন গাড়ি চাপা শিখছে মরেছে নতুন গাড়ি চাপা শিখছে আবার পাহাড়ে রাস্তায় ভাবতে পেরেছো কিন্তু শিখতে তো হ্যাঁ পাহাড়ের লোক কোথায় শিখবে তাও তো বটে ঝোলা ব্রিজ পাহাড়ের লোক কোথায় যাবে পাহাড়ে দিয়ে তাদের শিখতে হবে পাহাড়ে যত মানে বিকেলের পর থেকে এই যে পোকার ডাকগুলো খুব বেশি পাওয়া যায় একদম কোনের দিকে নিরালায় একটা হোমস্টে সেখানে একজন ছিল আমাদের দেখে আবার ভিতরে ঢুকে পড়লো এইবার যাচ্ছি একটা বিস্ময়কর জিনিস সেটা হচ্ছে ঝুলন্ত ব্রিজ এই ব্রিজের নিচে কোনো সাপোর্ট নেই যেন কোনো থাম নেই সাপোর্ট নেই মানে লোহার শিগলি দিয়ে ব্রিজটাকে ঝোলানো প্রভুকে বলছি প্রভু তো খটখট করে চলে যাচ্ছে আমি কি বলছি দাঁড়াও গো এখানে সে কি মনে হচ্ছে বলো তো প্রভু বলছে এসো না কিছু হবে না আছে তো আমরা দুজনে গেলে দুজনেই চলে যাব একসঙ্গে ছেলেটাকে তো নিয়ে আসেনি ভয়ের কোনো কারণ নেই এখানে এসে ভাবছি বাবা ছেলেটাকে না নিয়ে এসে ভালোই করেছি মানে ঝুলছে নড়ছে ব্রিজটা আরে দেখো মানে লোহার শিগলি দিয়ে ঝুলছে প্রভু তো যাচ্ছে গটগট করে আমি আস্তে আস্তে যাচ্ছি আমি বলছি বাবা এই তো মানে ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছি যেতে যেতেই না ঝুলে নিচে চলে যায় হয়তো কোনো দিন এই ঘটনাটা হয়নি হয়তো দেখবো আমি যেই উঠেছি ভগবান বলে এইবার এইবার সময় হয়ে গেছে ব্রিজটা নিচে চলে যাবার এটাই মানে মনের মধ্যে কেমন কেমন একটা হচ্ছে দেখেছো কত আস্তে আস্তে আসছি এইবার একটা সুন্দর জিনিস দেখলাম ব্রিজের শেষে এসে তখন আর মনে পড়ছে না আমি অত ভয়ানক একটা ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে আছি ওপরে ডুবো সূর্য নিচে পাহাড় আর তার নিচে হচ্ছে ঝর্ণার জল বয়ে যাচ্ছে কলকল করে কি যে ভালো লাগছে কি যে অপরূপ লাগছে তোমাদের আমি ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না আর এই ডুবো সূর্যের অল্প কিরণ এসে পড়ছে ওই ঝর্ণাটার ওপরে ব্রিজের শেষের দিকে চলে এসে দুজনে একসঙ্গে প্রভু বলছে এবার একটুখানি ভিডিও করো এবার তো শেষের দিকে চলে এসেছি আমি বললাম দেখা যাক কি হয় এখানে কি যেন লুঙ্গি মুঙ্গি ঝুলছে মনে হচ্ছে জানো লুঙ্গি ছেড়া ঝুলছে না সুন্দর জায়গাগুলো ভয় ময় ছেড়ে দিয়ে এসেছে ওইখানটা এসে ভিডিও করতে গেলাম আর এই দেখো ফাইনালি দেখাচ্ছি তোমাদের ব্রিজটা কীভাবে শুধু ঝুলছে এইবার একটুখানি চা খেতে হবে চায়ের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি এত শীত করছি কনকনে ঠান্ডা প্রচণ্ড শীত করছে মনে হচ্ছে যেন বোধ হয় এইবার হোটেলের মধ্যে চলে যায় সরি হোমস্টের মধ্যে চলে যায় আর বোধ হয় বাইরে থাকে ছিল <laughs>
তবে গান করুন ওই তো কপি হয় হচ্ছে আড্ডাটা আর গান নেই তাহলে পারবে না তো গাইতে মান্নাদের গান ও তো সব পারবে তুমি আন্ডার এস্টিমেট করছো কেন এ রে বাবা দাদাটাকে তাকে মনে করতে দা মনের খাতায় লিখে রাখো সময় পড়বে মনে কাছে দূরে যেখানে থাকো ও তুমি বুঝো না তুমি গানের সঙ্গে পরিবেশ থেকে মেলা তো গান গানি গান সব গানি ভাবি গা চমচম করে মানে জঙ্গলের মাঝখানে ছাড়ি না সব ফ্লপ সবাই ফ্লপ হয়ে যাবে এত জানি তবু নদী কথা বলে না কেন বলে না এরপর সব মোটামুটি আস্তে আস্তে সব বন্ধ হয়ে যাবে তোমার দাঁড়া এসে তো তারা ভালো ভাবে জানবে আমি এসে এখানে সব জানতে পারছি হ্যাঁ এখানে সব মনে হয় এই পাঁচটা ছটার মধ্যেই সব বন্ধ হয়ে যায় প্রভু দিচ্ছে ঘরে তালা যাব পাশের ঘরে এই দাদার ঘরে যাব সন্ধেবেলা যেহেতু আর কোনো বেড়ানোর জায়গা নেই রুমেতেই থাকতে হবে হ্যালো এক্সকিউজ মি আমরা কি প্রবেশ করতে পারি বেশ করেছে শুয়ে পড়বে না তো কি করবে সারাদিন ঘুরে ঘাড়ে এসে শুয়ে পড়বে না তো কি করবে ও মা কি দেখছো তুমি তো গভীর ভাবে কি দেখছো আচ্ছা দুর্গা পুজো কার আনন্দ করলো তোরা হয়তো বলবে শ্রাবণী তুমি প্রথম দিন থেকেই এইটাকে নিয়ে আসো বেশি লাগেজ পড়তে চাইনি জানো বেশি লাগেজ বাড়াতে চাইনি দেখি ওখানে তো এক রকমের দিয়েছিল সন্ধ্যাবেলা স্ন্যাক্স হিসেবে এখানে কি দিচ্ছে দেখি ওরা ডাকছে চলো একটুখানি চা টা কিছু খাওয়া যায় প্রভুকে বলেছি দুটো মুড়ি নিয়ে আসবে সঙ্গে করে সন্ধেবেলায় তখন বিকেলবেলায় কপিটা খেলাম হাত হয়নি কপিটা খেলাম খেয়ে আমি তো কপি খাই না তোমরা জানো দুধ ছাড়া কপি হলে ভালো হতো দুধ দিয়ে খেয়ে ফেলেছি তার ফলে কি একটু নিয়ে আসি মতন হয়ে গেছে তো কোথায় আছো তুমি 
পকোড়া পকোড়া কিসের কিসের ভাই পকোড়া এগুলো আমাদের রুমের সামনে আছে হ্যাঁ ডাল পকোড়া ডাল পকোড়া ডাল পকোড়া হ্যাঁ রুমের সামনে ঘরে আছে তুমি এই জানাচো দিয়ে নিলে না দুটো মুসুর ডালের পকোড়া মুগ ডাল ছোলার ডালের পকোড়া আমার বাড়ি কোথায় এখানে লাল চা আছে দুধ চা আছে তাই তো এখানে লাল চা আছে আর দুধ চা আছে সবুজা তো দুধ চায়ের দলে উপরের কোটিনটা বেশ ভালো করেছে খাস্তা মতন করে সস দিয়ে খেতে মন্দ লাগছে না ভালোই লাগছে ঠান্ডার ওয়েদার তো ভালো কেমন লাগছে বলো দারুণ খুব ভালো আমার তো বলো রেখে দিয়ে যাবো এখানে রেখে দিয়ে যাবো আরো ভালো হয় ছোলার ডালে ভালো হয় ডাল হলে পেঁয়াজ কুচি লঙ্কা আলাদা টেস্ট এটা একটা আলাদা টেস্ট হম কি বোঝাবে বলো তো তারপর পাবে না বেবি <laughs> 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 চলো ঘরে যাব ঘরে যাওয়ার আগে এরা কি রান্না বান্না করছে একটুখানি দেখে নি এই এখানকার হোমস্টে তে কিন্তু এরা লাগিয়েছে গান আমার কপি রাইট করে যাবে আগের হোম স্টেটা থেকে এই হোমস্টেটা তুলনামূলক বড় বলে এদের মানে কিচেনটাও অনেক বড় এবং আগের হোম স্টেটাতে পুরো হোমলি অ্যাটমসফিয়ার এখানে একটু তারই মতো মানে অন্য লোক রেখে দিয়েছে মানে রান্না বান্না করার অন্য লোক রেখে দিয়েছে যেমন এই একে রেখে দিয়েছে আচ্ছা তোমার কি হাজব্যান্ড আছে ওই যে লম্বা চৌড়া যে ওই জন্য দূর থেকে করো বউকে তুলবে না ধন্য যে হয় সে পাগল আমি ধন্য আমি ধন্য হে পাগল তোমার জন্য হে পাগল তোমার তুমি আমায় মাতাল বলো 
धन्य जे है मतलमी धन्य वामी धन्य हे माता तुम धन्य वामी धन्य हे पागल तुम खेते प्राय पने मान पने बजे सकाल सकाल खे शुए पड़ते क्यों ना कल के एकदम आठटाई बोले ड्राइर आठटाई बड़ोते हैं बोल देखा ये पहाड़ी एलिक कि मैं उल उल्टो है जेमन ओखे सकाल बल्ले तुम्हार कुआसा मतन थे तरह बेला हम आस्ते आस्ते कूआसा काटे और हमारे ड्राइर भाई बोल जो पिंटू जो ड्राइर एस जत सकाले उठते पर तीन परिष्कार भाव देखते पाबें जत बेला बाढ़ तई रकम कुआसा छन्न मतन हो जाए मेघ मेघ मतन हो जाए बिस्टिओ चले आसे जत बेला एकटू आगे तो मैं जो विकेल बल्ले गेसलम तक देखिए मैं विकेल बेला ना दोपुर बेला देखिए ओखान रोद एखे देखिए झमझम कर बिस्टी एस गई देखले ना बिस्टी एस गल ए चार्ज देव फोने चार्ज देव तारे चार्ज देव खेते जाब चोखे लगा आलो न प्रत्येक फल सिलिंग आलो गो भीषण डीम को रेखे बस भलो चार्ज बार कर चार्ज दी चल भेल शरीर बेस खराब जाए मजे माझे माथा तो एक घूर छो चक्कर दिए जो उठल तक प्रभु मार का एक हेलान दिए तरह जापर आस्ते आस्ते भय कर शरीर खराब हो जा खराब हो जाए ना कि भय है ये हाँ मैं भीन देशे इसे भय है ये शरीर जो खराब हो जाए और ये को हस्पिटल मस्पिटल को ठीक नहीं पहाड़े एक घर तो ओखने एक घर सब तो होम स्टे हस्पिटल हस्पिटल क्या जो शर खूब खराब हो जाए क्या हमारे बान्धवी होके अक्सिजें दी तरह प्लस तुम्हार लूज मोशन हाँ सेलैन दीते हुए मरे से एक तो ठंडा जल चान कर गलाटा मनुष्य जो चान करार पर ही व्यथा व्यथा हो जा सब हो चलो सकाल सकाल को खे दिए शुए पड़ब क्या हलो ना गल्प गुजो करते करते देरी हो गल शुद्ध बस रात हो ग खबारे आ आलू भाजा रुटी एक पाँच मिसाल तरकारी और चिकेन भात रुटी दोटोई बला छो दोई ओरा दिए जे जे रखम खा पर दिन जब जुलुक जुलुके खूब खतरनाक खतरनाक जैगा एक रेस्ट और एक भलो हतो मैं एक आगे नीले भलो हतो तुम्हारे भलोबासा के पाथे गोरे पर दिन जा जुलुक जानी ना कमन थकब आज आसि बंधुरा भिडियो ये देखा होक्सट भिडियो खूब 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 भलो थक आज आसि टाटा